வெல்கம் டு நிச்சயம் வெல்வோம் சேனல் நீட் எச்சுஎஸ்க்கு என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி வந்து எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடி டிகிரி கோர்சஸ்க்கான அட்மிஷனுக்கான ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங் ஷெட்யூல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி செஷனுக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கவுன்சிலிங் யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் அண்ட் கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் அதுக்கப்புறம் இஎஸ்ஐசி மெடிக்கல் காலேஜ் கே கே நகர் சென்னையில் இருக்கு இல்லையா அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் தென் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் மெடிக்கல் அண்ட் டென்டல் காலேஜஸில் கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் பார்ட்டி பண்றதுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி அதுக்கப்புறம் சிஎம்சி வெள்ளூர் கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் வெள்ளூரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஐஆர்டி கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது இஎஸ்ஐசி வார்ட் கோட்டாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ற இந்த எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்குமான ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங் ஷெடியூல தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோவில் டீடைலாக பார்க்க போறோம் மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் டாட் நெட் இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா யூஜி கோர்சஸில் எம்பிபிஎஸ் ஸ்லாஷ் பிடிஎஸ் அப்படின்ற லிங்க் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் லிஸ்ட் ஆகும் அதில் ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங் ஷெடியூல் ஃபார் அட்மிஷன் டு எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் டிகிரி கோர்சஸ் இன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் அண்ட் டென்டல் காலேஜஸ் அதுக்கப்புறம் இஎஸ்ஐசி மெடிக்கல் காலேஜ் கே கே நகர் சென்னை அண்ட் தென் கவர்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இன்க்ளூடிங் என்ஆர்ஐ அண்ட் மைனாரிட்டி சீட்ஸ் இன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் மெடிக்கல் அண்ட் டென்டல் காலேஜஸ்க்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் பிரைவேட் யூனிவர்சிட்டி சிஎம்சி வெல்லூர் அண்ட் வார்டு ஆஃப் ஐஆர்டி கேண்டிடேட்ஸ் இப்படி வந்து ஒரு லிங்க் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணணும்னா நம்ம கவுன்சிலிங் ஷெடியூலை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓ எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் கோர்சஸ்க்கான ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங் ஷெடியூலை பார்க்கலாம் அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேமெண்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்ட் சாய்ஸ் லாக்கிங் அதாவது கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்னாலும் ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து கவுன்சிலிங்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அண்ட் தென் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் அண்ட் தென் சாய்ஸ் லாக்கிங் அண்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் லாக் பண்ணும்போது கவர்மெண்ட் கோட்டா இன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பே பண்ணணும் அதே மாதிரி செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா மேனேஜ் கோட்டாவுக்கான செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போது நீங்கள் பே பண்ணணும் இப்போ டேட் அண்ட் டைம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங் ஷெடியூலில் அப்படின்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேருந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தேழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அஞ்சு மணி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேமெண்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்ட் சாய்ஸ் லாக்கிங் பண்ணலாம் ஆஸ் பர் த ஷெடியூல் படி பண்ணலாம் இதில் எந்த ரேங்க் வரைக்கும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ரேங்க் ஒன்றுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் இருபத்தெட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி பத்தொம்போது நீட் மார்க் வந்து எழுநூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி ஏழு இது வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கானது அடுத்து இந்த ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங்கில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கான ரேங்க் வந்து ஜென்ரல் ரேங்க் ஒன்றுலேருந்து ஜென்ரல் ரேங்க் பதிமூணாயிரத்தி நானூற்றி பதினேழு வரைக்கும் இந்த கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் நீட் மார்க் வந்து எழுநூற்றி பதினஞ்சுலேருந்து நூற்றி வரைக்கும் ஒன் கவுன்சிலிங் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் வந்து டோட்டலாக செவன் டேஸ் நடக்கும் அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேமெண்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்ட் சாய்ஸ் லாங்கி இதெல்லாம் சேர்த்து செவன் டேஸ் அதாவது ஆகஸ்ட் இருபத்தொன்னுலேருந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தேழு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராசஸிங் ஆஃப் சீட் அலாட்மெண்ட் அதாவது ரவுண்ட் ஒனில் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண காலேஜஸோட சீட் அலாட்மெண்ட் மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கான டேட் வந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தெட்டு ப்ரொவிஷ்னல் ரிசல்ட் அதாவது உங்களுக்கான ரிசல்ட் வந்து ப்ரொவிஷ்னல் ரிசல்ட் எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தொம்போது அன்னைக்கு அவங்களுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் டாட் நெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைனல் ரிசல்ட் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து சீட் அலாட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களோட ப்ரொவிஷ்னல் அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை எப்போ டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆகஸ்ட் முப்பதுலேருந்து செப்டம்பர் அஞ்சு வரைக்கும் டோட்டலாக ஆறு நாள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ப்ரொவிஷ்னல் அலாட்மெண்ட் லெட்டர் கவு ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங்கோட ப்ரொவிஷ்னல் அலாட்மெண்ட் லெட்டரை
பண்ணும்போது அதாவது சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ரீஃபண்டபுள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பே பண்ணணும் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜஸ்க்கு எந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டும் பே பண்ண தேவையில்லை செல்ஃப் ஃபினான்சிங் மெடிக்கல் அண்ட் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் டென்டல் காலேஜஸோடைய கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் வந்து ரீஃபண்டபுள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக முப்பதாயிரம் பே பண்ணணும் அப்புறம் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி எஸ்சிசி அதாவது கன்வெர்ட்ஸ் டு கிறிஸ்டியன் ஃப்ரம் ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் அதாவது ஷெடியூல்டு கேஸ்ட்லேருந்து கிறிஸ்டியனாக கன்வெர்ட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்களே இவங்களுக்கெல்லாம் ஆன்வல் இன்கம் வந்து லெஸ் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இவங்களுக்கு வந்து இந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டில் எக்ஸம்ஷன் உண்டு அதாவது இந்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வந்து பே பண்ண தேவையில்லை இந்த ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கேண்டிடேட்ஸ் வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் பே பண்ணணும் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இன்க்ளூடிங் மைனாரிட்டி என்ஆர்ஐ கேட்டகரி சீட்ஸ் இதெல்லாம் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் மெடிக்கல் அண்ட் டென்டல் காலேஜஸ்க்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிக்கும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக ரீஃபண்டபுள் அமௌண்ட் வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் பே பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் இந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி அதுக்கப்புறம் எஸ்சிசி கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது எஸ்சிலேருந்து கிறிஸ்டியனா கன்வெர்ட் ஆயிருப்பாங்கல்ல இந்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஆன்வல் இன்கம் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கும் கம்மியாக இருந்துச்சு இருந்தாக்கா செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வந்து பே பண்ண தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் ரிலீஸ் பண்ண கவர்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ப்ராஸ்பெக்டர்ஸை தரவாக படிச்சுக்கணும் இது சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பற்றி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஆப்ஷனை சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம் அதாவது எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் டிகிரி எந்த கோர்ஸஸ்க்கு வேணாலும் அவங்க சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணலாம் அதாவது அவங்க வந்து ஏற்கனவே எதுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காங்க கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தா கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்க்கான சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணலாம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தாங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் ப்ளஸ் ஸ்டேட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கும் அவங்க சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணலாம் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்சஸ் படி சாய்ஸஸை ஃபில் பண்ணணும் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய சாய்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸை எத்தனை டைம் வேணாலும் எடிட் பண்ணலாம் ஆனால் ஒன்ஸ் லாக் பண்ணிட்டாக்கா அவங்களுடைய சாய்ஸஸை எடிட் பண்ண முடியாது ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் வந்து கேர்ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுடைய சாய்ஸஸை லாக் பண்ணணும் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய சாய்ஸஸை லாக் பண்ணாட்டியும் லாஸ்ட் டேட் வந்து ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன்த் அஞ்சு மணி வரைக்கும் நம்ம லாக் பண்ணாட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டமே நம்மளுடைய சாய்ஸஸை லாக் பண்ணிவிடும் சீட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி அவங்களோட வெஃப் அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் செலக்ஷன் கமிட்டி வந்து கனெக்டிவிட்டி எரர் ப்ரொசீஜரல் எரல் இதுக்கெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்காது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் டிகிரி கோர்சஸோட அட்மிஷன் வந்து ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கில் ரேங்க் பேஸ் பண்ணியும் தமிழ்நாடு ரூல் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் பேஸ் பண்ணியும் தான் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் நீங்கள் உங்களுடைய சாய்ஸஸை லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டிகிரி அதாவது எம்பிபிஎஸ் ஆர் பிடிஎஸ் இந்த டிகிரியில் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாது உங்களுடைய காலேஜஸ்லேயும் நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாது ஃபைனலாக லாக் பண்ணிவிட்டால் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண முடியாது அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் டவுன்லோடிங் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் இதில் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங்கில் சீட் அலாட் ஆகிடுச்சு அதாவது எம்பிபிஎஸ் இல்லைனா பிடிஎஸ் டிகிரி வந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் ஆர் டென்டல் காலேஜில் அலாட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களோட டியூஷன் ஃபீஸை வந்து ப்ரொவிஷ்னல் அலாட்மெண்ட் லெட்டரை டவுன்லோட் பண்ணும்போதே பே பண்ணணும் ஆன்லைனில் டெபிட் கார்டு க்ரெடிட் கார்டு இல்லைனா நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணி ஆன்லைனில் ஃபீஸ் பே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் டவுன்லோடே பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பிடிஎஸ் சீட்ஸ் இன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் டென்டல் காலேஜஸில் அலாட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து டியூஷன் ஃபீஸை எப்போ பே பண்ணணும் அப்படின்னா காலேஜில் வந்து அட்மிஷன் போடுவாங்க இல்லையா டேரெக்டாக போய் அப்போ தான் அவங்க வந்து பே பண்ணணும் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் டிகிரிக்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி வந்து அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் அவங்க
வந்து ரிப்போர்ட்டிங் டு அலாட்டட் காலேஜ் ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங்கில் சீட் அலாட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்க எந்த காலேஜில் அவங்களுக்கு சீட் அலாட் ஆச்சோ அங்கே தான் அவங்களுக்கான சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நடக்கும் இதுக்கு எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் அவங்களுடைய ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸை எடுத்துகிட்டு போகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸோட ஸ்கேன்டு காப்பியும் எடுத்துகிட்டு போகணும் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் தேவைப்படுற கேண்டிடேட்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அந்த ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷனில் ரிப்போர்ட் பண்ணலை அதாவது ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட் அண்ட் டைம்குள்ளே ரிப்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அவங்களுடைய செலக்ஷன் ஆர் அட்மிஷனை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க எந்தவித ஃபர்தர் நோட்டீஸும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அட்மிஷனில் செலக்ட் ஆகாத ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங்கில் செலக்ட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அட்மிஷன் அப்போது அவங்க வந்து ஒரு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ஃபார்மாக கொடுக்கணும் ரிப்போர்ட்டிங் அப்போது எதுக்கு அப்படின்னா அதாவது ஃபார் ஃபோர் ஃபிட் ஆஃப் செலக்ஷன் ஆர் அட்மிஷன் இஃப் சப்ரெஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட் மிஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இஸ் ஃபவுண்ட் அட் எனி டைம் டூரிங் ஆர் ஆஃப்டர் தி அட்மிஷன் டு த கோர்ஸ் ரவுண்ட் ஒன் கவுன்சிலிங்கில் சீட் அலாட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தனியாக எந்த இன்டிமேஷனும் அனுப்ப மாட்டாங்க அதாவது எந்த ஒரு கம்யூனிகேஷனையும் டேரெக்டாக கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து த தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் கமிட்டி வந்து சென்ட் பண்ண மாட்டாங்க கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய எல்லா அப்டேட்டையுமே அஃபிஷியல் வெப்சைட் டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் டாட் நெட்டை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது லேட்டஸ்ட் அப்டேட் ரிசல்ட் நோட்டீஸஸ் நியூஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே செலெக்ஷன் கமிட்டி வெப்சைட் மூலமாக தான் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னாக்கா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நிச்சயம் வெல்வோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்